ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಭಾಳ ದಿವಸದ ನಂತರ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಾಗ್ರೂಪಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಸನ್ನು ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಇದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂದರೆ ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಭೌತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಮೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಆರ್ವತವಾಗಿದ್ದು ಮೂರು ಕಡೆ ನೀರಿನಿಂದ ಆರ್ವತವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಜಲದಿಂದ ಆರ್ವತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಭಾರತ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ನೀರಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಲ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಹೆಸರು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಇವು ಮೂರು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಆಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಮೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾರಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರಿ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದಿಂದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೇಖಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದಂಥ ರೇಖೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಇವು ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸದ್ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನ ಮ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾವ ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಏ ಯಾವ ಇದ್ರೊಳಗಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನು ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶ ಎಳೆದರು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾರು ಯಾವ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೇಖೆಗಳು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸುವಂಥ ರೇಖೆ ಯಾವುದು ಅಂತಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂದರೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರೊತ್ತ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರೊತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಭಾರತವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೇಖಾಂಶ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಇದು ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಒಂದು ರೇಖಾಂಶ ಭಾರತದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಇದೇ ಒಂದು ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬತ್ತೆರಡೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ
ಅಭ್ಯರ್ಥಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂತ ಸ್ಥಳ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ರೇಖಾಂಶ ಮತ್ತು ಯಾವ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶದ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ತುತ್ತ ತುದಿಗಳಿವೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಭಾರತ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಉತ್ತ ತುತ್ತ ತುದಿಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕೋಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಿಬಿತು ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಗೋರ್ಮಾತ ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆ ನಿಕೋಬಾರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂದ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟು ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷಿಣದ ತುತ್ತ ತುದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ರೇಖೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಮಿನಿಕಾಯ್ ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತ ರೇಖೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನೈನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ದೇಶವನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಚಾನಲ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಏಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದು ಒಂದು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ತ್ರಿಪುರ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇವು ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಟ್ಟು ಭೂಗಡಿ ಭೂಗಡಿನ ಹೊಂದ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಲಗಡಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರದೊಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು 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 ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ವರೆಗೆ ಜಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಂಶೋಧನೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕಂಡುಕೋಬಹುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ನಾವು ನಿಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು